ഒരു ഓൺലൈൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന നയൻത്തിലെ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ചെറിയ പാർട്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വൺ നോട്ടിൽ വൺ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഇത് ഏതാണ് ആപ്പ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ രാവിലെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ബയോളജി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മാത്സ് നമ്മൾ അടിയിലിരിക്കുന്ന ബുക്സ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം സോ ഞാൻ ബയോളജി ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എൻ്റെ ഫോ ടാബിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് താങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണുക അപ്പൊ ഈ ആപ്പ് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലി നോട്ട്സ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നോട്ട് എഴുതലുണ്ട് ഡിജിറ്റലി നോട്ട് എഴുതലുണ്ട് എന്റെ എന്റെ സ്കൂളിൽ തന്നെ നോട്ട്സ് അല്ല ഞാൻ നോട്ട് ബുക്കിലാണ് എഴുതുക എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് എഴുതിക്കാനുള്ളത് അത് ഫുൾ ഞാൻ എന്റെ ഡിജിറ്റൽ ആപ്പിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഡിജിറ്റലി ആയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഫുൾ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് അപ്പം ആ ആപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല ഈ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അത് പോയി കാണാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹായ് അപ്പം ഞാൻ ഇൻട്രോയിലെല്ലാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സ് ആണ് അപ്പം എൻ്റെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സും ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സും രണ്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനും അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ച് പ്രകാരം ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ആകും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതേമാതിരി തന്നെ ഡിജിറ്റൽ നോട്ട് ടേക്കിനും ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സിനും കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഐ ബിൻ യൂസിങ് ദിസ് ആപ്പ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൂ ഇയേഴ്സ് നോ സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ബി ഷോയിങ് യു സം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു യൂസ് ദിസ് ആപ്പ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവാം എന്നിട്ട് വൺ നോട്ട് ഫോർ വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സോറി വിൻഡോസ് അല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കാണും ആപ്പ് കാണും എന്നിട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് തുറക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടും നിങ്ങളുടെ കണക്ട് ആയി ഇനി നിങ്ങൾ ഐ ഒ എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നിങ്ങൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോവാ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള വിൻഡോസ് ടെൻ ഞാൻ വിൻഡോസ് ടെന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ ഓൾറെഡി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് ആപ്പ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഞാൻ ഒരിക്കലും പേയ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടു തരം നോട്ട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സ് അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാത്ത എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സിൽ അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന നോട്ട്
നമ്മളെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് ഫോർ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഫോർ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോ സബ്ജക്ടിന് നമുക്ക് ഓരോ നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് അല്ലെ ഓരോ സബ്ജക്ടിന് ഓരോ നോട്ട് ബുക്ക് അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മണ്ണ് മുട്ടില് ഓരോ സബ്ജക്ടിനും ഓരോ നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഓരോ നോട്ട് ബുക്കിനും കുറെ പേജസ് ഉണ്ടാവൂലേ അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് കുറെ പേജസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും ഓരോ സെക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തും സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം പേജസ് ഉണ്ടാക്കാം വണ്ടർഫുൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ഓപ്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ആരോ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കുറെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആഡ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ജോഗ്രഫി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്താവും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ആവും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഐ മീൻ നിങ്ങൾ ആ എന്താ പറയുക സബ്ജക്റ്റിന്റെ നോട്ട് ബാക്ക് ഐ മീൻ ഹേ ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ നോട്ട് ബുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ സോഷ്യൽ ആണ് ആ സബ്ജക്ട് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ സെക്ഷൻ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അത്രയും നോട്ട്സ് എഴുതാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പകുതി നോട്ട്സും ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ നോട്ട്സ് ആണ് എഴുതല് ഇപ്പൊ എന്താ ഇത് എന്റെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ നോട്ട്സ് ആണ് എഴുതല് അപ്പൊ പക്ഷെ അതിന് പകരം അപ്പൊ ഞാൻ അത്രയും ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യലെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെക്ഷനെ ഞാൻ ഓരോ എസ് എസ് ടി ഹിസ്റ്ററി ജിയോ സിവിക്സ് എക്കണോമിക്സ് അപ്പം അത് ഞാൻ നാലും എക്കണോമിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അത് മൂന്നും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് അപ്പം ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഞാൻ നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു പേജിൽ ചെയ്തു ഒരു പേജിൽ നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ പക്ഷെ കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു പേജ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് അപ്പം ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു കിറ്റന്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആണ് കിറ്റൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലാണ്ട് ഇത് സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലെ വെറുതെ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇൻസേർട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോവാ എന്നിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിക്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഫയൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫയലിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫ്രം ക്യാമറ ഇപ്പൊ എന്റെ എന്റെ കറക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ഓൺലൈൻ അപ്പൊ ഫ്രം ഓൺലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് നിങ്ങളിപ്പം ആ ലൈൻ ലൈൻ സെർച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതാ ഇപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ലൈൻ്റെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കേഴ്സർ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പിക്ചർ ആഡ് ആവുക അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിനകത്തേക്ക് യെസ് അപ്പൊ ഇതേമാതിരി ഞാൻ കിട്ടേണ്ട ഇത് ആഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസിലെ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ വെറുതെ സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു പ്ലാൻസ് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ പ്ലാൻസിലെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പൊ പ്ലാൻസിലെ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ
നമ്മുടെ ഒരു പിക്ചറിന് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിക്ചർ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് പിക്ചർ ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം ഒരു ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം ആണ് അതിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പം ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് മെമ്പ്രീൻ റൈബോസോം സെൽ വോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇപ്പൊ അടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു പിക്ചർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒ സി ആർ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം പിക്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ പിക്ചറിലുള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും ഇപ്പൊ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ലേബിൾ ഡയഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വേർഡ്സും കോപ്പി ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കേഴ്സർ ഇവിടെ വെക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും നോക്കിക്കോ സി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ റൈബോസോം സെൽവോൾ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫുൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ലേബൾ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ഓർഡർ ഒക്കെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സെന്റൻസ് വൈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പിക്ചർ ടു ടെക്സ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതേമാതിരി നമുക്ക് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ആയാലും അതിനകത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു യൂസ്ഫുൾ എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോട്ടിന്റെ ഒരു പാട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പി പിക്ചർ ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാ അപ്പം ആ പിക്ചറിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫുൾ കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഫീച്ചർ ഇപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡിലും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആപ്സിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലാത്ത വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് വ്യൂ ഓപ്ഷനിൽ പോവാ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമേഴ്സീവ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കിക്കാം membrane ribosomes cell wall cytoplasm wait wait yana three volume uttte okay membrane ribosomes cell wall cytoplasm golgi apparatus chloroplast rough endoplasmic reticulum vacuole mitochondrion perix idu ഇറ്റ് വോണ്ട് മേക്ക് എനി സെൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഓരോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലേബിൾ ഡയഗ്രാം എന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഓരോ പാർട്ടിന്റെയും പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പെരിക്സോസോം ന്യൂക്ലിയസ് മെമ്പ്രീൻ റൈബോസോംസ് സെൽ വോൾ സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മള് ഇപ്പൊ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വായിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് തരും അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പം ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേർഡ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു തരും ആപ്പറേറ്റസ് കണ്ടോ ആപ്പറേറ്റസ് ഇനി ഗോൾഗി 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 ഇനി സൈറ്റോപ്ലാസ ആണെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ സൈറ്റോപ്ലാസം യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വേർഡും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു തരും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡില് ടെക്സ്റ്റ് പ്രിഫറൻസസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മാറ്റാം പിന്നെ തീംസ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ തീം ഉണ്ട് ബ്ലൂ തീം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇഷ്ടം ആ പ
പിന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൽ ഓഫ് യു പിഎം ഗോൾഗി ആപ്പറേറ്റസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസമിക് റിട്ടിക്യുലം അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമേഴ്സീവ് റീഡർ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ വായിക്കാം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ഭയങ്കര മടിയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നോക്കിക്ക ഇത് ഞാൻ കുറെ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ് ഇൻ വേറ്റ്നാം ആൻഡ് മെനി അതർ കോളനീസ് The growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. Began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. Times the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. So that's enough. Now, I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. വേറെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് വേറെ പേജ് കാണിച്ചു തരാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ നോട്ട് എഴുതിയത് തന്നെയാണ് സോഷ്യലിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിവിക്സ് എടുക്കാം സിവിക്സിൽ ഞാൻ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അതാ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനിക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡ്രോ ഓപ്ഷനിൽ പോവാൻ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനും കാണിച്ചു തരും ഇപ്പം ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആദ്യം കാണിച്ചു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെന്നിന്റെ ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സൈസ് കൂട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കളർ ആക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ഹൈലൈറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഹൈലൈറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആരോ സെലക്ട് ചെയ്താല് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ പെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ക് ടു ഷേപ്പും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്ക ഞാനൊരു റഫ് ഫിഗർ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിള് സി ഞാനത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ കൈ ടച്ച് പാഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ ടച്ച് പാഡിൽ ഞാൻ എന്റെ കൈ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഒട്ടും പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൈ വിടാൻ പോകണം വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് കൈ വിട്ടു അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അത് ഇത്തിരി സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതാ നോക്കിക്ക വരയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും അത് യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഷേപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പം ഇത്തിരി പാടാണ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ടച്ച് പാഡിൽ വരയ്ക്കുമ്പം അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എന്തായാലും തന്നെ പറയാ ഞാൻ മറന്നുപോയി എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു പാഡില്ല നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഒരു പെൻ വെച്ച് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ കിട്ടും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷേപ്സ് ഷേപ്സ് ഐ മീൻ ഷേപ്സ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇങ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ് ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാനിപ്പോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എസ്തർ അതിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ട് ഇങ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതണം സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ ഈ ഓപ്ഷൻ എന്റെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ ലാംഗ്വേജിന് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ ചിലപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഓപ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഐ എം ട്രൈങ് ടു റൈറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ടച്ച് പാഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ മൈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ലുക്ക് ഗുഡ് ഇത്തിരി പാടാണ് എഴുതാൻ ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ടച്ച് പാഡ് വെച്ച് ഓ സോറി ഇൻ ടു ഷേപ്പ് ഇപ്പോഴും ഓൺ ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ പെൻ വെച്ച് എഴുതി കഴിയുമ്പം ഈ ലാസോ സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ലാസോ സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഹോൾ നിങ്ങളിപ്പോ എഴുതിയ ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഈ ഫീച്
അപ്പം അഥവാ അത് വേറെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് യു കെ എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റു ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഷെയ്പ്പ് ഞാനൊരു സാധാരണ ഷെയ്പ്പ് വരച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കേസർ വിട്ടപ്പം അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാറി അതേമാതിരി തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ ഒരു മാത്സ് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ലാസോ സെലക്ട് വെച്ച് ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇൻ ടു മാത്ത് എന്ന ഓരോ ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്താവും നമ്മുടെ ഞാൻ എഴുതിയ അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്താവും ഐ മീൻ ഞാനിപ്പോ എഴുതിയത് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്ത സാധനം ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റീഡു ഐ മീൻ അൺഡു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതായത് വരും അപ്പൊ ഞാനിപ്പം റീഡു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേതാണ് ഇത്രയും കൂടെ നല്ലത് അപ്പൊ ഇനി സെലക്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഗ്രാഫ് ബോത്ത് ഇൻ ടു ഡി അപ്പൊ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഗ്രാഫ് ഇൻ ടു ഡി ടു ഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും പിന്നെ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ഇത് നോക്കിക്കുക ഇനി നോക്കിക്ക ഷോ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ഫോർ ബൈ ടു ടു ഗെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഇത്രയും പാട് വെട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കലില്ല ഈ ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ടു എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനത് ഇൻ ടു മാത്ത് ചെയ്തു അപ്പം എന്തായി നമ്മുടെ ഡ്രോ ചെയ്തത് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് മാറി എന്നിട്ട് ഞാൻ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തായി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി സി ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി അത് അഥവാ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ഡീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് കിട്ടും അഥവാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേഴ്സീവ് റീഡർ ഉണ്ട് ഇനും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ലെനിയർ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ ടു എക്സ് ഈക്വൽസ് ഫോർ ഹാഫ്സ് ഡിവൈഡ് ഫോർ ബൈ ടു ടു ഗെറ്റ് ടു എക്സ് ഈക്വൽസ് ടു സോ യാ ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് മച്ച് ഇഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇമേഴ്സീവ് റീഡർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ മീൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഐ മീൻ ഒരു മാത്ത് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മാത്ത് ടീച്ചറിന് പറയരുത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കലില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തരും ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് ഇത് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ മാത്സ് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ നോട്ട്സ് എഴുതലില്ല മാത്സ് ഫുൾ ഞാൻ ഫിസിക്കൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഫുൾ എഴുതൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ സ്റ്റൈലിസ് പെൻ ഇല്ല ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിലും ടാബിനകത്തും ആണ് എഴുതുന്നത് അത് ഫുൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ലെറ്റ്സി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതാം ദാറ്റ് സൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടാം ആ പിന്നെ സൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കൂട്ടാം എന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലെ മാതിരി തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പം അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഹിന്ദി അപ്പം ഞാൻ ബയോ ടെസ്റ്റ് ഓൺ ഹിന്ദി ടെസ്റ്റ് ഓൺ മൺഡേ ബയോ ടെസ്റ്റ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഇത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിത് ഓർക്കണം പിന്നെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് ലേറ്റർ നിന്ന് എനിക്ക് അത് ഒന്നും
പിന്നെ റിമെമ്പർ ഫോർ ലേറ്റർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനെ ടാഗ് ചെയ്യാ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ റിമെമ്പർ ഫോർ ലേറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓക്കെ അത് ഹൈലൈറ്റ് ആവും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഹിന്ദി ടെസ്റ്റ് ഓൺ മൺഡേയും കൂടെ ഞാൻ അതേമാതിരി റിമെമ്പർ ഫോർ ലേറ്റർ ആക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നോക്കിക്കോ ഇനി ഞാനിപ്പം ഇതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളിപ്പോ സിവിക്സിലാണല്ലോ ചെയ്തത് ജോഗ്രഫിയിൽ പോയിട്ട് ഈ ആസ് ഇൻ വേർത്തനം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ടാഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഞാനിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ത് ഈ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യണം റിമെമ്പർ ഫോർ ലേറ്റർ എന്നുള്ള എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ റിമെമ്പർ ഫോർ ലേറ്റർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ഞാന് എന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയാ ടാഗ് ചെയ്തത് അത് ഫുൾ ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹിന്ദി ടെസ്റ്റ് ഓൺ മൺഡേ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് അത് എവിടെയായിരുന്നു ആ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് എന്നെ കാണിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ത്യ അത് നമ്മള് ജിയോഗ്രഫിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ ഇവിടെ പോയി കാണിക്കും ബയോ ടെസ്റ്റ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ചാപ്റ്റർ ത്രീ അത് ഇവിടെ അപ്പൊ അത് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇനി വേറെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ വൺ നോട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നത് ഇതിനകത്തായിരുന്നു നോക്കിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ഹിന്ദി പിന്നെ പ്ലാന്റ് വാട്ടർ വാട്ട് ഐ മീൻ സോറി വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ഐ നോ വാട്ട് റോങ് വിത്ത് യാ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് വാട്ടർ ഹായ് ദാറ്റ് ബി ഗുഡ് ഓക്കെ എനിവേ സോ വോട്ട് ഐ മെന്റ് ടു സേ യെസ് വാട്ടർ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഹിന്ദി നോട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെയും നമ്മുടെ ആ ടാഗ് ദിസ് നോട്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്താ വെച്ചാൽ ചുടൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സെലക്ടഡ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എന്താവും ഒരു 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 ബോക്സ് കാണും അപ്പൊ ഈ ബോക്സ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആപ്പിലാ ചെയ്യുന്നത് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിനെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഞാന് എന്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫ്രെയിം അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അത് പോയി എടുക്കാൻ വൈകി അപ്പൊ ഞാനൊരു ഫ്രെയിമിലാണ് എന്റെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് സാധാരണ ചെയ്യല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഹിന്ദി നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടായേ ആ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കാണും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ചെടിയെല്ലാം നനച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാ ചെടി നനച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നെ തന്നെ നനക്കട്ടെ എന്റെ ത്രോ ത്രോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോയി ഞാൻ കൊറേ സംസാരിക്കുമ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പം എന്റെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം വാട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ ഇനി ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ടിക്ക് മാർക്ക് വരും അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്താണ് രണ്ട് എന്റെ രണ്ട് ടാസ്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ടാസ്ക് അപ്പൊ ഇതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെന്റൻസ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ഒരു സെന്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇത് കൊടുത്താൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ കാണും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കിപ്പോ ടീച്ചറിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് റീസെർച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനെ കുറച്ച് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോ
നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോവാ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് കമന്റ് ആയിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോവാം എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് വേണ്ട ചാപ്റ്റർ ഇതാ നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ ഏതാണോ ക്ലാസ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാ ക്ലാസ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വില്ലേജ് ഇൻ പാലപ്പൂർ ആണെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഇൻ പാലപ്പൂർ ക്ലാസ് നയൻ എന്നിട്ട് പി ഡി എഫ് ഒന്നും കൂടെ ചേർക്കണം പി ഡി എഫ് എന്ന് ചേർക്കാം അപ്പൊ പി ഡി എഫ് എന്ന് ചേർത്ത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാ അപ്പം അതിനകത്ത് ആ പി ഡി എഫ് ഒന്നും കൂടെ കാണുന്ന ഇത് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ചാപ്റ്റർ ഏതാണോ അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പേജിന്റെയും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്ത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇൻസേർട്ടിൽ പോയി പിക്ചർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രോ ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് അതിന്റെ ഓരോ അതിന്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ അതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ എന്നിട്ട് നമ്മള് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് വൺ നോട്ടിൽ വന്നത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കോപ്പി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു ദൻ പ്രസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി അതാണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഓ സോറി ഞാൻ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോയി കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്ത സെന്റൻസ് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്റെ കേഴ്സർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എന്റെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത കോപ്പി ചെയ്ത സെന്റൻസ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പി ഡി എഫ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്റെ എൻറ്റയർ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഏതാണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻറ്റയർ നോട്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് മാർ ടു ടൈപ്പ് ദിസ് മച്ച് നോട്ട്സ് അപ്പം അത് എന്റെ ടെക്സ്റ്റുവൽ എനിക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി അബിട്ട് ലെങ്തി ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് വലിയൊരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുറെ പേര് ചോദിക്കും അപ്പം അപ്പൊ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇന്റിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഐ സെലക്ട് ആയില്ല ഇന്റിമേറ്റ്ലി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും സെയിം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ ആരോ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറിലാണോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ ലാവൻഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വീട്ട് സോറി സെലക്ട് ആയില്ലായിരുന്നു ആ അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഗ്രീനിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഗ്രീൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് അപ്പൊ എന്തായി ഗ്രീനില് അപ്പൊ എന്തായി ഗ്രീനില് നമ്മുടെ ആ വേർഡ് ഹൈലൈറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ നല്ലൊരു ഇതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ അത് ഹൈലൈറ്റ് നൽകാത്ത ഞാൻ ചെയ്യണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യാൻ പോണ് അപ്പൊ എന്താവും ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് പോകും റീഡു എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത സാധനം തിന്നിയും തിരിച്ചു വരും അണ്ടു ബാക്ക് റീഡു ഫോർവേഡ് ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയാം ആ എന്തിലാ വിട്ടെ അപ്പം ഈ ഇനി ഹോമില് ഞാൻ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഹോമില് പകുതി ഓപ്ഷൻസും നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്തിട്
അതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ബോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആ വേർഡ് ഇത്രയും കൂടെ ബോൾഡ് ആക്കും ഇത്രയും കൂടെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഇറ്റാലിക് ഉണ്ട് ഇറ്റാലിക്കും ഇതേമാതിരി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് വേർഡും ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി ചെരിയും ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഞാന് എന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ കേഴ്സിംഗ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇത്തിരി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അതേമാതിരി ചെരിയും പക്ഷെ ഇത് കേഴ്സിംഗ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അല്ല കേട്ടോ ആ അപ്പൊ ഇനി ഇന്ത്യ അപ്പൊ അത് ചെരിഞ്ഞ വേണ്ട ഇനി അതോ നിങ്ങൾക്ക് കേഴ്സിംഗ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫോണിൽ അതേ കാണിച്ചു തരാം കുറെ താഴെ പോയാലുണ്ട് ആ അതാ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ എന്റെ എൻറ്റയർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ഫുൾ കേഴ്സീവ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എനിക്കത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് മുമ്പ് എന്താണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് അണ്ടർലൈൻ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ അണ്ടർലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത വേർഡ് മാത്രം അണ്ടർലൈൻഡ് ആവും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ ഒക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് ഫോൺ കളർ ആണ് നിങ്ങൾ മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫോൺ കളർ നമുക്ക് മാറ്റാം സോ ഐ വോണ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ കളർ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയി സോ അങ്ങനെ ഡു ദാറ്റ് ഓക്കെ ആ ഇനി If I talk for a long time, my throat becomes dry. This is our to-do list. If we select the email, we will have already a dialog box in this dialog box. Or you will have to go directly here. If we are talking about the to-do important, we will have to say that. If you are talking about the new tag, you will have to remember for later one tag. അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് ഹെഡിങ് ഹെഡിങ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഇത് ഏതൊക്കെ ഹെഡിങ് സ്റ്റൈൽസ് വേണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഹോമിൽ അങ്ങനെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇൻസേർട്ടില് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അയ്യോ സോറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എനിക്ക് ഇതും വിൻഡോസിലുണ്ട് ഐ മീൻ വേൾഡിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടേബിൾ വേണോ അതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വൺ ടേബിൾ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കേഴ്സർ അവിടെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ ആഡ് ആയത് ഇനി ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പി സി എന്ന് തന്നെ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസെർട്ട് പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഫ്രം പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റ് ഔട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ പിക്ചർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആ വീഡിയോയുടെ ഇത് ആവും പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്കും വേറൊരു ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് ആ ഇനി ഇത് ഇത് പറയണം എനിക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹായ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ ഡു ലൈക്ക് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മളിപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കേൾക്കാം ഹായ് Uh, I hope you like my video. If you like my video, do uh, like my channel and do subscribe to my channel. If you want to see any videos, please comment on this video. Now, that's audio recording. Now, we have a list of audio recording, so I'm going to delete that one now. Okay. Now, if you want to see audio clipping, I'm going to see my audio. ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ കുറെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യും അത് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വേറെ ആപ്പിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ മീറ്റി
മിക്സ് ആയിട്ടില്ല ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഫുൾ മാക്സ് സിമ്പിൾസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻസും എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഡ്രോ ഓപ്ഷൻ ആ ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്ട് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു ഇത് എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇറേസർ നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പോ ഒരു പെൻ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മള് റൈറ്റ് ഡ്രോ സംതിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറേസർ വെച്ച് റബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് പലതരം പെൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും കണ്ടത് ഇതൊരു റെയിൻബോ പെൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന്റെ കളർ മാറും കണ്ടോ ഐ ലവ് ദിസ് ഓക്കെ ഐ ലവ് ദിസ് അപ്പൊ അത് റബ് ചെയ്ത് വാങ്ങി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇൻക്ലൂ ടെക്സ്റ്റ് അതെല്ലാം കാണിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ വ്യൂവിൽ പോവാ ഇനി ഇത് നോക്കിക്കുക ഒരു ന്യൂ വിൻഡോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂ വിൻഡോ തന്നെ തുറന്നു വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു വിൻഡോ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ വിൻഡോ നമുക്ക് തുറക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ വെയിറ്റ് അമ്മ ഇട്ട് അപ്പൊ ഈനകത്ത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈനകത്തും വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് രണ്ട് വിൻഡോയിലും നിങ്ങൾക്കപ്പം സെയിം ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ജിയോഗ്രഫിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഇത് സ്വിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇനി ഞാൻ സാധാരണ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കല് പക്ഷെ ഇപ്പം വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കൂടെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം ഐ മീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം സ്വിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് ടൈം കളറിലേക്കും വരും പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടും വരും ഇമേഴ്സീവ് റീഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ പേജ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പേജ് കളർ എല്ലാം പേസ്റ്റിൽസ് ആണ് പേസ്റ്റിൽ കളർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കളർ ഉണ്ടാക്കാം പേജ് കളർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ കളർ ആണ് റൂൾ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ റൂൾ ലൈൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ റൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറെ വേറെ കൺട്രീസിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗ്രിഡ് ലൈൻസിലാണ് ആൾക്കാർ എഴുതുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മാത്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മാത്സ് നോട്ട് ബുക്കിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ബാക്കി കൺട്രീസിലൊക്കെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഈ ചെറിയ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കും അതിനകത്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അല്ല മീൻ ഇതല്ലല്ലോ ഞാൻ വെച്ചത് ആ ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ മീൻ റൂൾ ലൈൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നോട്ട് ഡെലീറ്റ് ഡെലീറ്റഡ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പിലൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാച്ച് ന്യൂ ഇതിനകത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പുതിയത് വന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വേറെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് നമ്മള് നേരത്തെ വെയിറ്റ് ആ നേരത്തെ നമ്മള് മാത്സ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ മാത്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇൻ ടു ടെക്സ് ആക്കിയ സമയത്ത് നമുക്ക് സോൾവ് ഫോർ എക്സ് അത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വിസ് നടത്താം ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് വണ്ണോട്ട് നമുക്കൊരു ക്വിസ് വേണമെങ്കിൽ നടത്തി തരും നമ്മൾ ആ സോൾവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ അപ്പം അത് ഇത്രയും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടെ നല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ സോൾവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ വെച്ച് 
അതാണ് ഈ ആപ്പിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്താ വെച്ചാ വേറെ ഒരു ആപ്പിലും ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല ടില്ല ഞാനിപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയ ആപ്പിൽ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ കണ്ടിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് സിങ്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഡിവൈസും വേറൊരു ഡിവൈസും തമ്മിൽ സിങ്ക് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഓക്കെ ഞാനിപ്പം എന്റെ ലാപ്ടോപ്പില് വൺ നോട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തു ആ സെയിം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങള് വേറെ ഫോണിലായാലും ഫോണില് ഫോണിലെ വൺ നോട്ടും ലാപ്ടോപ്പിലെ വൺ നോട്ടും എനിക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഫോണില് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോണില് ഞാന് ആ സെയിം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം അത് കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് രണ്ടും കൂടെ സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് ഈ സെയിം കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിലെ സെയിം കണ്ടന്റ് എനിക്ക് എന്റെ ടാബിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് സിങ്ക് ചെയ്യാ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് എന്റെ ടാബിലാണ് ഇത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഫിസിക്സ് കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എഴുതിയത് എന്റെ ടാബിനകത്താണ് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ എനിക്കൊരു സ്റ്റൈലസ് പെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു ഇത്തിരി പഴയ ഫോണാണ് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് സംസങ് ടാബ് എസ് ടു ആണ് ഐ മീൻ സോറി ടാബ് എസ് ടു അല്ല സാംസങ് നോട്ട് നോട്ട് ടു ആണ് തോന്നുന്നു സാംസങ് നോട്ട് ടു ഇത്രി ഇത്തിരി പഴയ ഫോണാണ് കുറച്ചു കാലമായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ പപ്പയുടെ കുറച്ച് പഴയ ഒരു പഴയ ഫോണാണ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഈ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയാണ് എന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് പെൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സ്റ്റൈലിഷ് പെൻ ഊരിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നോട്ട് പെൻ വെച്ച് തരാം പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എന്റെ ഫോൺ ഈ ഫോൺ ഇസ് ഡെഡ് ഇപ്പൊ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഞാനിപ്പോ എഴുതിയ നോട്ട്സ് ഇത്തിരി സ്റ്റിൽ നോട്ട് നീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റൈലിസ് പെൻ വെച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ നോട്ട്സ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഏരിയ കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും നോട്ട് എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെ സൂമിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം അടുത്ത വേർഡ് എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെയും സൂമിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം അടുത്ത വേർഡ് എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെയും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പം ഈ സ്റ്റൈലിസ് പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ നോട്ട്ബുക്കില് നമ്മളെ പെൻ വെച്ച് എഴുതൂലേ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഒരു പെൻ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് സ്റ്റൈലിസ് പെൻ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എന്റെ ഈ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ഈ ഫോൺ തൽക്കാലത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോൺ ഇസ് ഡെഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തായിരുന്നു നോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നല്ല രസത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു ആ പെൻ വെച്ച് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ടാബിനകത്താണ് എല്ലാ നോട്ട്സും എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഞാന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ടാബിനകത്താണ് ഞാനിങ്ങനെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് ഈ നോട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ ടാബിനകത്താണ് എഴുതിയത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സെയിം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് സിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ഏതാണ് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ആ ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പിലെ സെയിം അക്കൗണ്ട് വെച്ച് വേറൊരു ഡിവൈസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ അക്കൗണ്ടിലെ ഡിവൈ രണ്ട് ഡിവൈസും സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിലെ വൺ നോട്ടിലെ സെയിം കണ്ടന്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാബിനകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സെയിം കണ്ടിട്ട് ടാബിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണോ സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡിവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാന് എന്റെ ടാബിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ദേർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജേഴ്സ് അപ്പൊ അത് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളില് ഇപ്പൊ അത് വൈഫൈ കണക്ഷൻ വേണം കേട്ടോ പക്ഷെ സിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളില് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ വരും ഞാൻ എന്താ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് സിങ്ക് അപ്പം ഞാന് എന്ത് ടാബിനകത്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ലാപ്ടോപ്പിൽ വരും ഞാൻ ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തിനും ചേഞ്ച് വരുത്തി അത് ടാബിനകത്തും വരും ദാറ്റ് ഇസ് സിങ്ക് അതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോ ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ ഒരു ലെറ്റ് സേ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ
നോക്കിക്ക അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ടാബ് എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഞാനിപ്പം ടാബ്ലാത്ത് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുമ്പോ കാണാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഞാനിപ്പം എന്റെ ടാബിനകത്ത് ഇതേ സെയിം ആപ്പ് തന്നെയാണ് എന്റെ ടാബിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി സിങ്ക് ആണ് ഞാൻ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പം നോട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് വരും ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പം ഹായ് വെൽക്കം ടു എന്ന് ടാബിനകത്ത് എഴുതി അത് അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഡിലേന്റെ ഉള്ളില് എന്തായി എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അത് വന്നു ഹലോ 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 ഹല